हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सी ए राजेंद्र अरोड़ा और दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्सीबिलिटी ऑफ जी ऑफ जीएसटी ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी या उससे जीएसटी रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं सबसे पहला तो ये सवाल है कि तीन क्वेश्चन आते हैं तीन तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या उस पर चैरिटेबल ट्रस्ट को जीएसटी पे करना है पहला सवाल जो डोनेशन वो रिसीव करते हैं क्या वो टैक्सीबल है दूसरा जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वो देते हैं अपने कॉन्फ्रेंसेज या प्रोग्राम्स के लिए जो स्पॉन्सरशिप लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या वो टैक्सीबल है तीसरा सवाल जो एडवाइजरी या कंसल्टेंसी वो देते हैं क्या वो टैक्सीबल है मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सप्लाई है बाय पर्सन है फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दर इन ऑफ बिजनेस है फॉर ए कंसिडरेशन है तो वो टैक्सीबल है अनलेस एग्जेप्टेड नहीं है मैं रिपीट कर रहा हूं कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है सेक्शन सेवन में इन द कोर्स और फर्दर इन जो बिजनेस है बाय ए पर्सन है फॉर ए कंसिडरेशन है अनलेस एग्जेप्टेड नहीं है तो वो टैक्सीबल है एग्जेप्टेड चार तरह की एग्जेम्शन बेसिक प्राइमरिली चार तरह की एग्जेम्शन चैरिटेबल ट्रस्ट को दी है पहली एग्जेम्शन है कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट आप अगर एक एंटिटी हैं ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी वो आपकी एग्जेप्ट है चैरिटेबल एक्टिविटीज में दो ब्रॉड रिजल्ट है पैसा पहला पब्लिक हेल्थ केयर और दूसरा है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स पब्लिक हेल्थ केयर जो मेंटली इल है और हैंडी कैप्ड है टर्मिनली इल है और ड्रग एडिक्ट है उनके लिए और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एच आईवी एड्स इसके लिए अगर कोई भी प्रोग्राम होंगे तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होंगी एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अगर आप प्रिजनर्स के लिए अगर आप अबेंडेंट ऑफर और होमलेस चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन के लिए या पर्सन ओवर द एज ऑफ सिक्सटी फाइव के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में आएंगे उसके बाद एक ब्रॉडर हेड दिया है चैरिटेबल एक्टिविटीज में अगर आप एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन करते हैं स्पिरिचुअलिटी करते हैं योगा करते हैं और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट करते हैं तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में आएंगे पहली एग्जाम्शन दूसरी एग्जाम्शन अगर आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हैं तो वो एग्जाम है तीसरी एग्जाम्शन अगर आप रिलीजियस प्रेसेंट्स को किराए पर देते हैं रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रेसेंट्स को किराए पर देते हैं तो एग्जाम है लेकिन इसमें तीन एग्जाम्शन हैं अगर आपने कोई भी रूम किराए पर दिया जिसका किराया पर दिन एक हजार या उससे अधिक है तो वो एग्जाम नहीं टैक्सीबल होगा अगर आपने कोई रिलीजियस प्रेसेंट में कोई कम्युनिटी हॉल किराए पर दिया और उसका किराया एक दिन का दस या उससे अधिक है तो वो एग्जाम नहीं टैक्सीबल है अगर आपने कोई शॉप बिजनेस या कॉमर्स के लिए किराए पर दिए और जिसका किराया दस हजार रुपए प्रति दस हजार या उससे अधिक पर मंथ है तो वो एग्जाम नहीं टैक्सीबल है और तीसरी जो एग्जामेशन बेसिकली है वो है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स में जो भी अगर आप कोचिंग ट्रेनिंग देते हैं तो वो एग्जाम है ये तीन तरह की एग्जाम्शन है वापस वही आते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रस्ट की होगी वो अगर सप्लाई होगी फॉर अ बाय पर्सन होगी इन दी कोर्स और फर्दर इन जो बिजनेस होगी फॉर अ कंसिडरेशन होगी तो वो टैक्सीबल होगी अनलेस वो तीन तरह की एग्जाम्शन में नहीं आती है पहला आता है डोनेशन डोनेशन में सबसे जरूरी बात है क्विड प्रो क्यू अगर आप डोनेशन जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट है आप डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या कर रहे हैं अगर आप उसके बदले में कुछ नहीं कर रहे तो वो सप्लाई ही नहीं है कोई कंसिडरेशन कोई इन दर्स ऑफ फर्दर इन जो बिजनेस नहीं है वो तो वो टैक्सीबल नहीं होगी लेकिन अगर डोनेशन अगर डोनेशन कंडीशनल डोनेशन है जिसके जिसके लिए डोनर ने कहा है कि आप एक स्पेसिफिक मेरे लिए कोई ब्रांड प्रमोशन करेंगे या कोई और काम करेंगे तो वो डोनेशन अगर कंडीशनल डोनेशन है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी 18 परसेंट पे अगर आपने कोई स्पॉन्सरशिप रिसीव की है फॉर द कंडक्ट ऑफ योर वर्कशॉप एंड प्रोग्राम तो वो स्पॉन्सरशिप जो है क्योंकि वो हर स्पॉन्सर यही चाहेगा कि उसका ब्रांड ट्रेड कोई भी उसकी चीज प्रमोट हो उस वर्कशॉप में उस प्रोग्राम में उस कॉन्फ्रेंस में इसका मतलब आपने जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं उसके बदले में आपने कंसल्टेशन लिए और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं तो वो प्योरली बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल होता है पर्सन की डेफिनेशन में ट्रस्ट आता है सप्लाई बन गया है तो ये टैक्सीबल है 18 परसेंट पे टैक्स लगेगा आईजीएसटी रेट लेकिन टैक्स कौन पे करेगा 13 बाय 2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन जो 14 सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में लाता है उनमें से एक स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी है 
अगर फर्म और कंपनी ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव किए हैं वो रेसिपियंट है तो रिवर्स चार्ज में फर्म और कंपनी देगी अगर फर्म और कंपनी के अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी ने भी स्पॉन्सर सर्विसेज रिसीव किए हैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना होगा कंसल्टेंसी तीसरा क्वेश्चन आता है कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज तो वो स्क्योरली टैक्सेबल है अठारह पे टैक्स होंगी क्योंकि सप्लाई है बाय पर्सन है फॉर इन दर्स ऑफ फर्दर इन बिजनेस बिजनेस है फॉर ए कंसिडरेशन है एग्जाम भी नहीं है तो वो टैक्सेबल होंगी दोस्तों हमने कोशिश की पूरा ओवरऑल चैरिटेबल ट्रस्ट की टैक्सेबिलिटी को डिस्कस करने क्या अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स